Hello people, seja bem-vindo à nossa live. A gente fica muito feliz de você estar aí do outro lado conectado com a gente. My name is Marcia, eu sou professora de inglês e é um prazer compartilhar o meu conhecimento com vocês. Alright, so today we are going to talk about commands in English. Né? Então, commands são os comandos né? que são usados no dia a dia, que a gente usa no imperativo. Sai daqui, vem aqui, né? Então, essas palavras, essas expressões que a gente vai ver hoje, são muito usadas no dia a dia. E a gente, para você aproveitar melhor a aula, você pode utilizar o ciclo da fluência, que é a metodologia que a gente usa aqui na escola e que já levou assim, milhares de alunos à fluência no inglês. Então, como que essa metodologia funciona? São três passos, é muito simples. Primeiro você entende aquilo que eu te expliquei. Então, my mission is to explain to you. You understand? Primeiro passo. O segundo passo é você repetir aquilo que você compreendeu. Por quê? Quando você está estudando o um idioma, é muito importante que você produza o som. Porque só entender não adianta. Você tem que produzir o som. Por quê? Assim você consegue entender o que, que as pessoas estão falando e se comunicar de uma forma eficaz na hora que você precisar. Então, gente, repetir. E no terceiro é você colocar aquela palavra dentro de um contexto seu, na sua realidade. Porque assim você vai conseguir lembrar. Quando a gente conta só com a memória, o que, que acontece? A memória é falha. Né? A gente tem um limite na, na nossa memória. No entanto, quando você associa, não tem limite. Né? Você aprende muito mais e você consegue utilizar aquilo de forma natural e com isso você pega, adquire a sua fluência. Então, atenção, se você tiver um caderninho, você pode ir anotando e depois você faz as frases dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Ok? Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. E we are ready to start our life. Alright? So, let's go. Commands in English. Então, ela fala, stop it. E ele fala, get out. Então, vamos ver esses comandos em inglês. A primeira vez, get out. Get out é tipo, sai fora, sai daqui, sai fora. E quando a gente pronuncia, a gente junta o T e o O com um sonzinho de R. Então, a gente diz get out, get out, né? E com um tom mais imperativo, de ordem, de comando, né? Get out. Então, vamos ouvir. Get out, get out, get out, get out, get out. <risos> ok? So, this is from the series Friends, né? And he says... Get out, get out, get out, get out, get out. So get out, get out, get out, get out. So get out. I need to finish my job. Então, aí fora, eu preciso terminar meu trabalho. Get out. I need to finish my job. So the person is concentrated and focused and he needs to finish his job. So he says, get out. Segunda, get off. Get off é mais, mais é, rude, né? é menos educado do que você falar get out. Então, get off, normalmente você fala com raiva, get off, ok? Sai, sai fora, alright? So, you say get off. E a mesma pronúncia, o T juntando com o off e com o som de R. Get off, get off, sai fora. Get off. Ok? Get off. So, get off. You can hurt yourself. Ok? Então, sai daí. Você pode se machucar. Get off. You can hurt yourself. Keep out. To keep out é afaste-se. Mantenha a distância. Não fique aqui. Afaste-se. Normalmente, tá vendo? Danger, keep out, perigo, né? afaste-se. 
Normalmente nesses quadros de luz, né, coisas de incêndio, você vai ver esse aviso. Keep out. Quando tá molhado o chão. Quando tá molhado o chão. Keep out. Aí você já não vira. Keep out. Keep out. Or a gente tem stop it. Stop it. Gente, a gente não pode falar stop sozinho. Você tem que colocar o it. Porque stop é um verbo transitivo. Então você diz stop it. Stop it. Para com isso. Ok? Então, por exemplo. Stop it. Stop it. Stop it. So during a fight, você diz stop it. Né? Durante uma briga. Ela fala, para com isso, para com isso. So you say, stop it. So stop it, you are annoying me. Pensa bem, o cara com o dedo no nariz, picking his nose, and then you say, stop it, you are annoying me. Você está me irritando, você está me atrapalhando, né? me perturbando. So stop it, you are annoying me. Ok? So what's the man doing? Picking his nose. <laughs> Alright. And then quit it. Gente, to quit é a mesma coisa que parar, stop. Stop and quit are synonyms. E também você vai, você tem que colocar o it. Quit it. Quit it. Então o T e o I vão dar o som de R. Quit it. Stop it. Você pode usar tanto um quanto o outro. Qualquer coisa que esteja te irritando. Quit. Stop it. Ok? Oh, quit! <risos> ok, so quit it. Stop it. Por exemplo, quit it. You are always teasing me. To tease é fazer brincadeira. Irritar a pessoa com brincadeirinhas. Né? Foi a brincadeira que o Chris Rock fez com o Will Smith. Né? E em vez dele falar quit it, ele foi lá e... E hit the guy's face. So, he should have said, quit it, stop it, I don't like it. Ok? So, quit it, you are always teasing me. Você está sempre me irritando. Ok? So, let's go. Cut it out. Cut it out é corta essa. Que também, stop it, quit it, quit, quit, uh, cut it out. As três expressões são muito parecidas. Né? Para com isso. Né? Corta essa. Então, olha a pronúncia. Cut it out. Então, aqui o T e o I você vai ter o som assim, de R. E o T e o O também o som de R. Então, você diz cut it out. Cut it out. Né? To cut é cortar. Cut it out. Corta essa. O que quer dizer? Stop it, quit it, cut it out, ok? So, cut it out, I'm not going to travel in the winter. Aí a pessoa está fazendo uma brincadeira com a outra, ah, você vai viajar, você vai para a neve, não, cut it out. I'm not going to travel in the winter. I wrote the sentence because I don't like to travel in the winter. I prefer to travel in the summer. So, if somebody suggests that I travel in the winter, I said, cut it out. Ok? So, corta essa. Eu prefiro viajar no verão. I rather travel in the summer. Ok, people? So, you say, cut it out. <coughs> cut it out. Stop it. Quit it. Turn it down. To turn it down é abaixar o volume. Então, a música está muito alta, você entra no carro, né? Quem tem filho jovem ou quem é jovem sabe. Às vezes coloca aquelas músicas, né, com aquela batida, e aí fala, oh my God, turn it down, ok? Então, abaixa o volume, alright? So, turn it down, turn it down. <laughs> See, so he's playing the drums at home. And his uh, the mother said, Again? Turn it down. Turn it down. Turn it down. The music is too loud. E hoje em dia, né, there are many children that have 
hearing problems, hearing disabilities because of very high volume. So you have to turn it down, okay? Shut up. Gente, shut é fechar. Por exemplo, shut the door, shut the window. Então, shut é o verbo fechar. Shut up é calha a boca. Gente, mas essa expressão é muito mal educada. A gente não usa, é feio você falar com alguma pessoa assim, shut up, ok? Fecha o bico, alguma é coisa. Igual, é igual a português mesmo. Igual a português, né? Fecha esse bico. Cala a boca. Cala a boca, né? So it's very impolite to say that. Alright? So be careful. But when you hear, shut up. So o T e o som de U, A, vai ser shut up. Shut up. Ok? Cala a boca. So let's see. Shut up, shut up. Ok? So she says, shut up, shut up. Again. Shut up, shut up. Shut up. <laughs> usually when you're angry, when you're mad, né? Quando você tá com raiva, you usually say shut up. So shut up. I'm on the phone. Né? Sometimes when you are on the phone and people keep talking, you say shut up. You are on the phone. Cala a boca que eu tô no telefone. Ok? E be quiet é a mesma coisa. Fique calado, cala a boca, mas de uma forma gentil, de uma forma educada. So you say be quiet. Ok? Quiet, silent. Be quiet. Então as duas são sinônimos. Shut up, be quiet. One is impolite, the other one is gentle, it's kind, it's polite. Be quiet. I'm ok, so she says. I'm be quiet, be quiet. For example, be quiet, the baby is sleeping. Ok? So be quiet, the baby is sleeping. Né? Fica calado que o neném está dormindo. Alright? So, cool off. Cool é fresco, né? O adjetivo. Ou então legal. Por exemplo, eu falo, ó, our school is cool. Nossa escola é joia, é legal. A gente usa o termo cool. E cool de fresh. The weather is cool today. It's not very hot, it's cool. Quando você usa o verbo, a expressão cool off, é fica frio. Acalme-se, né? Calma, fica frio. Cool off. Ok? So, the man is very nervous, very tense, stressed, and you tell him, cool off. Ok? Cool off. Cool off. So, the guy is hitting the other, <laughs> and you tell him, cool off, take it easy. Ok? So, cool off, I'm sure you will pass the test. Fica free, tem certeza que você vai passar no teste. Alright, people? So, when there is somebody very nervous close to you, you tell the person, cool off. Calm down. É a mesma coisa. Acalme-se. Cool off é mais descolado, mais uma gíria. E calm down seria um jeito mais formal de falar. Calm down. Take it easy. Be calm. Ok? E até só para pronúncia aqui, tá, gente? gente? Esse L, ele nem é pronunciado. A gente fala calm. Calm. So, calm down. Acalme-se, ok? Like when you are taking yoga, you calm down. Ok? Or when you meditate, you calm down. So, let's see. Calm down, calm down, calm down. Ok? So, everybody's excited, they're fighting, discussing. And the boss says, Calm down, calm down, calm down. Calm down, calm down. Marcelo Oreiro, uma aluna aqui perguntou é, a expressão cool off se tem feminino. Não, 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 não tem não. a mesma. Tanto, não existe. Uh -huh. Os adjetivos em inglês não tem feminino ou masculino. Né? Por exemplo, eu falo assim: ó, a Gisele Bündchen is cool, Will Smith is cool. Tanto para homem quanto para mulher. Né? Então, cool off pode ser fica frio ou fica fria. Fica frio ou fica fria, exatamente. Okay. Calm down, you are very nervous. Né? Calm down, you are very nervous. Acalme-se, você está muito nervoso. 
ou nervosa. Se adjectives in English has no gender, não tem gênero. Nervous for boys, nervous for girls. Watch out. Watch out é cuidado, né? Toma cuidado, atenção, né? Nos seus passos, no que, que você está fazendo, you say watch out. So together you say watch out, watch out. Por exemplo. Né? Watch out. So there is a danger, there is something dangerous, and then you say watch, watch out. For example, watch out, the floor is wet. Okay? So watch out, the floor is wet. Atenção, cuidado, o chão está molhado. Ok? Watch your mouth. É outra expressão que quer dizer cuidado com a língua. Então, por exemplo, tem gente que fala nome feio na frente de criança, né? Ou, às vezes, num programa de televisão, no horário mais cedo, se eles falam alguma coisa, né? A, é, é proibido, não pode falar. Então, às vezes, o host, né, o, o, o apresentador fala Watch out, there are children watching the, the show. So, watch your mouth. Cuidado com a boca. A gente fala cuidado com a língua. E em inglês é com a boca. Watch your mouth. Ok? So... Hey, watch your mouth. Watch your mouth, né? Be careful with your mouth. Cuidado com a língua, cuidado com o que você está falando. So, watch your mouth. There are children around. Né? Xingar, a gente fala curse. To curse or to swear. So, when you are cursing, you have to watch your mouth. Because maybe there are children around. And it's not nice to use bad language in front of children. Okay? Slow down. Slow down é devagar. Né? Slow down. Pull off. Devagar. Calma. Ok, people? Slow é devagar. Slow down é o verbo, né? Vá devagar. Ok? Slow down, slow down, slow down. Slow down, slow down. Again? Slow down, slow down, slow down. So, slow down, you are driving too fast, ok? Devagar, você está dirigindo muito rápido. People, do you like when people drive fast and you are in the car? So, what do you tell them? Slow down, slow down. E se você é uma pessoa muito educada, você vai usar o please. Slow down, please. Né? The other day, I got a taxi driver and he was driving very, very fast. And then I asked him politely. Slow down, please. And he looked at me, ah, okay. <laughs> so if you ask politely, okay, they do what you need. Now, pay attention. Pay attention, okay? Preste atenção. E isso você pode ver na estrada, né? Se tem um acidente, eles colocam uma plaquinha. Pay attention. Pay attention. Okay, pay attention. So pay attention to the teacher. People, quando você presta atenção em alguém, você usa a preposition to. So pay attention to your mother. Pay attention to your father. And pay attention to your teacher. Okay? So pay attention to somebody. Alright? Listen up. Listen up é escute. É, presta atenção, escuta o que eu estou te falando. Pay attention, listen up. Ok? E a pronúncia aqui, o S e o T juntos vão ter o som de S. Listen. Listen. O T é mudo. Então a gente diz listen up. Listen. Listen. Ok? Listen, listen to me. So, listen up. We are going to help you anyway. Né? Atenção, escute. Nós vamos te ajudar de qualquer forma. 
Yeah, the person is in trouble, and then the friends are supporting him. And they say, listen up, we are going to help you anyway, okay? Keep going. Keep going, yeah? Siga em frente. Né? Keep going. To keep é manter. Então, keep going, siga em frente. For example, keep going, keep going. So, probably the dog is in love with the, 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 the other dog and the owner says, keep going. Don't look, keep going. Vai em frente. See another one? Keep going. Keep going. Yeah, so he's having fun dancing and his wife says, keep going, keep going. Keep going. You shouldn't give up trying. Yeah, vai em frente. Você não deveria desistir de ou parar de tentar. Okay? So keep going. You shouldn't give up trying. Now, especially when you start running, it's so difficult. And then you need to, you, you can't give up trying. You have to keep going. Keep it up. Keep it up é continue assim. Então, se algum aluno faz uma composição, faz um, uma, um, uma tarefa, né? um homework bem bonito, eu escrevo isso, keep it up. Né? Continue assim. Mantenha esse padrão. Keep it up. E olha a pronúncia. Keep it up. Aí quando você junta o T mais a vogal U, vai virar keep it up. Keep it up. Continue assim. Keep it up. Ok? Again? Keep it up. Keep it up. Keep it up. Okay? Keep it up. You are a great student. Né? Então, continua assim. Você é um ótimo aluno. People, keep it up. I'm sure you're going to learn English. Continue assim que vocês vão aprender inglês. Ok? Mm -hmm. So, keep it up. Go ahead. Go ahead é vai em frente. Mas normalmente é no sentido literal. Go ahead. Vai em frente. Ok? And keep going é no sentido mais, também pode ser o sentido literal ou no sentido mais abstrato. Keep going, don't stop, keep going, ok? Vamos ver. Go ahead, go ahead. Go ahead, go ahead. Né? Por exemplo, você vai entrar numa porta, então duas pessoas, aí a pessoa, você fica indeciso e fala, go ahead. Vai em frente. Né? Ladies first, né? damas primeiro. So, go ahead. They are waiting for you. Vai em frente. Eles estão esperando por você. So, go ahead. They are waiting for you. Ok? E go for it. Go for it é vai em frente também. Né? Go for it, mas mais no sentido de conseguir alguma coisa. De batalhar e conseguir alguma coisa. Go for it. Né? Ah, eu quero muito. I want to study law. Go for it. Then, oh, I want to travel to the United States. So, save money and go for it. E o nosso objetivo aqui é ficar fluente em inglês. So, I want to be fluent in English. What I say? Go for it. Né? Vai em frente. Como? Watching our lives, studying, listening to podcasts, right? And studying with us. So, go for it. Então, gente, tem um provérbio em inglês que fala Where there is a will, there is a way. Né? Se você quer, você consegue. So, go for it. Where there is a will, there is a way. Ok? Alright, people. Então, essas foram as nossas expressões de comando hoje. I hope you have enjoyed the class. And, so, if you want to learn the words and never forget, so, repeat them aloud. And then make up sentences in your own context. Okay? Alright, so have a very nice weekend and see you next week in April, right? Uh, On Tuesday uh, at 1.30. Okay? So bye bye, see you next class.